ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเด็กๆก,ก็มีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองได้อย่างโรงเรียนเทพศิลินสมุทรปราการนี่ไงครับที่เขาผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองเราไปดูกันครับจริงหรือครับเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อจริงสิคะไม่เชื่อก็ตามไปดูกันเลยแน่ใจนะครับว่ามีอยู่จริงไม่งั้นจะอายผู้ชมเขานะครับแล้วค่ะโรงไฟฟ้าของเราจากสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่เราทําแต่ทําโรงงานไฟฟ้าชิมโมนี้ขึ้นนะคะและอย่างหนึ่งนะคะรอบข้างชุมชนของเราค่ะจะมีกะลาเยอะมากค่ะเราจึงคิดว่าทํายังไงให้กรรมกะลาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งพลังงานชิมโมนี้ถ้าเราผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงนั้นจะทําให้เราได้ไอ้น้ําแล้วก็ความดันที่สูงมากค่ะแล้วก็เราเห็นประโยชน์ตรงนี้จึงนําไอ้น้ําและความดันที่เราได้สูงมากเลยค่ะมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะค่ะซึ่งขั้นตอนแรกของเรานะคะเมื่อเราได้กระลามะพร้าวเหลือใช้แล้วนะคะเรานํากระลามะพร้าวที่ได้นะคะมาเข้าสู่เตาเผาค่ะซึ่งเตาเผาถ่านของเรานี้นะคะเป็นเตาเผาถ่านที่เราประดิษฐ์ขึ้นเองค่ะโดยด้านบนนะคะจะมีช่องสําหรับใส่น้ำพุ่งใสเพื่อช่วยในการกองควันค่ะจากนั้นนําผ่านที่ได้ไปทําการบดละเอียดด้วยจักรยานบดชีวมวลซึ่งน้องๆเขาก็ดัดแปลงจักรยานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับและหลังจากได้ถ่านผงแล้วจึงนําไปอัดก้อนด้วยเครื่องอัดถ่านและที่สําคัญต้องนําไปตากแห้งด้วยนะครับด้วยตู้อบถ่านที่ทําจากตู้ปลาเก่าที่เหลือใช้ทีนี้ก็จะได้ถ่านอัดแห้งที่แห้งได้คุณภาพแล้วล่ะครับค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนของการทําเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราทำเราจะนําฐานที่ได้นะคะมาทําการต้มน้ําค่ะหลังจากนั้นเราทําการเปิดวาล์วเพื่อส่งแรงดันปั่นไดนาโมค่ะหลังจากที่เราปั่นกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะคะเราจะนํามาเก็บสู่แบตเตอรี่ค่ะหากว่าเราต้องการใช้เป็นไฟบ้านนะคะก็ทําได้โดยการแปลงใส่อินเวอร์เตอร์ค่ะแล้วก็จะได้ไฟบ้านออกมาใช้ค่ะแหมครบเครื่องจนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ขนาดนี้ฝีมือใช้ย่อยนั่นเนี่ยไม่เชื่อก็ดูได้จากโล่รางวัลที่ได้รับนี่สิครับที่แสดงถึงความสำเร็จของน้องๆในการค้นคว้าหาพลังงานใหม่ๆและนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทางเรียนของเรานี้ได้จัดทำโครงงานที่เกี่ยวกับการอน,อนุรักษ์พลังงานและปตทนะคะก็มีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนเราจึงนาโครงงานของเรานี้นะคะเข้าร่วมประกวดกับโครงการด้วยค่ะก็ได้ความรู้คือเราได้เข้าประกวดก็จะเห็นกับเกี่ยวกับโครงงานต่างๆของเพื่อนๆที่อื่นแล้วก็ในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานนะคะซึ่งก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางปตทที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านพลังงานโดยปีนี้ใช้ชื่อว่า PTT Youth Camp 2009และจะมีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนนี้ที่ปตทสำนักงานใหญ่ด้วยละครับจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจิตเด็กๆจึงได้รู้จักที่มาของพลังงานและก็ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานมากยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด